ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ നമ്മളെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ ബി എ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റായ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് യൂസേജസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കായ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയ്സിലെ കൺവേർട്ട് ആക്റ്റീവ് ടു പാസീവ് വോയ്സ് സോ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് പാസീവ് വോയ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കുറേ അധികം ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളൊരു ഏരിയയാണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയ്സ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് ആക്റ്റീവ് വോയ്സും പാസീവ് വോയ്സും അതായത് എക്സാമിന് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് നമ്മൾ എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക അത് പാസീവ് വോയ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക സോ നമുക്ക് ഫൈവ് മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് പാസീവിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ച് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് നോക്കാം സോ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ എസ് പ്ലസ് വി പ്ലസ് ഒ അതായത് സബ്ജെക്റ്റും വേബും ഒബ്ജെക്റ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് സബ്ജെക്ട് വിത്ത് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്ട് വിത്ത് ദ സബ്ജെക്റ്റ് സോ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ സബ്ജെക്റ്റ് ആക്കിയും സബ്ജെക്റ്റിനെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആക്കിയും അത് ഈ ആക്റ്റീവ് മോഡ് നിന്ന് അതായത് ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് നിന്ന് പാസീവ് വോയ്സിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് വി ഒ പാറ്റേൺ അല്ലേ ആ പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പാസീലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ കൺവേർട്ട് വി വൺ ടു വി ത്രീ അതായത് വേബിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ഫോമിൽ നിന്ന് തേർഡ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പിംഗ് വേഡ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആഡ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ബൈ ബിഫോർ ദ സബ്ജെക്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആയ ബൈ സബ്ജെക്റ്റിന് മുന്നേ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആയ ബൈ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് പാസീവ് വോയ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് പിന്നെ രണ്ട് മെയിൻ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് പാസിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് മെയിൻ കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഫേസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വയൽ ചേഞ്ചിങ് ദ സബ്ജെക്റ്റ് വിച്ച് ഏസ് എ പ്രൂണൗൺ ടു എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് ഹീ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിം ആക്കണം ഷീ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹേർ എന്നാക്കണം ദേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദം ആക്കണം വി എന്നാണെങ്കിൽ എസ് ആക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ഫേസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹീ എന്ന് എഴുതരുത് നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് തരുമ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്റ്റീവിൽ നിന്ന് പാസീവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഹീ റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ദ ലെറ്റർ ഇസ് റിട്ടേൺ ബൈ ഹിം പാസിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ലെറ്റർ ഇസ് റിട്ടേൺ ബൈ ഹിം എന്നാക്കണം അല്ലാതെ ദ ലെറ്റർ ഇസ് റിട്ടേൺ ബൈ ഹീ എന്ന് ആക്കരുത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ട് ടെൻസാണ് എട്ട് ടെൻസാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് നിന്ന് പാസിവിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് ടെൻസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഫേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് present perfect simple past past continuous tense past perfect tense simple future tense future perfect tense ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും ടെൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചത് ആക്റ്റീവ് വോയ്സിലത്തെ ആണ് ഇനി പാസീവ് വോയ്സിലും ആക്റ്റീവ് വോയ്സിലും ഇതാണ് പക്ഷെ ആക്റ്റീവ് വോയ്സിലാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസസ് എഴുതുക അതിനാണല്ലോ പാസീവ് വോയ്സിലോട്ട് കൺവേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓരോ എക്സ് ഓരോ ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആം ഓർ ഈസ് ഓർ ആർ പ്ലസ് പാസ് പാർട്ടിസിപ്പൽ എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പറയാൻ നിൽക്കാനായിട്ട് നല്ലത് ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോവാം അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ പാസി വോസിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ ആം ഓർ ഈസ് ഓർ ആർ പ്ലസ
നമ്മൾ സബ്ജെക്റ്റിനെ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ സ്ഥലത്തും ഒബ്ജെക്റ്റിനെ സബ്ജെക്റ്റിനെ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഈ പാസീവ് വോയിസിൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റാണ് എഴുതുക ഇവിടെ നോക്കൂ ഏ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആ അപ്പോൾ ആദ്യം ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൾ കൊടുക്കുക അതായത് ഇസാണ് ഇവിടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയത് അല്ലാതെ എ ലെറ്റർ ആം റിട്ടൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലല്ലോ എ ലെറ്റർ ഏസ് റിട്ടേൺ ബൈ ഹിം ബൈ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ആ ആദ്യം എന്താണ് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ എ ലെറ്ററാണ് ഇനി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇസാണ് ഇവിടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വി ത്രീ അതായത് വേബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം അതായത് റിട്ടേൺ റൈറ്റ്സിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം റിട്ടേൺ ആണ് ഇപ്പോൾ വേബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം പിന്നെ ബൈ പ്രപ്പോസിഷൻ ബൈ കൊടുക്കാം പിന്നെ സബ്ജെക്റ്റ് എപ്പോഴും പ്രപ്പോസിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ സബ്ജെക്റ്റിന് മുന്നേ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബൈ പിന്നെ ഹി ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എൻ്റെ ലോ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടോ അതിൽ ഹീയിൽ ഹിം ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഹിം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹി റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് അത് പാസീവിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ലെറ്റർ ഇസ് റിട്ടേൺ ബൈ ഹിം ഓക്കെ അതാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ആം ഓർ ഏസ് ഓർ ആർ പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വോ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഗ്ലോ ഏസ് മേക്കിംഗ് എ കേക്ക് ഗ്ലോ ഏസ് മേക്കിംഗ് എ കേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം സബ്ജെക്റ്റ് ഏതാണ് ഗ്ലോ ഗ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നെയ്മാണ് പിന്നെ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വേബ് കേക്ക് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റ് സോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്നതിന് മുന്നേ അതായത് ആക്റ്റീവ് പാസീവിന് മുന്നേ വേർഡ് ഓർഡർ പ്ലസ് സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മസ്റ്റായിട്ട് കാണാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സബ്ജെക്റ്റും വേബും ഒബ്ജെക്റ്റ് ആ ഒരു ഓർഡറിനെ കുറിച്ചിട്ടും സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയാലും നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിലോട്ട് വരാം ഗ്ലോ ഏസ് മേക്കിംഗ് എ കേക്ക് സോ ഗ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് സോറി വേബ് ആണ് കേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് അല്ല നമ്മളുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒബ്ജെക്റ്റിനെ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടും സബ്ജെക്റ്റിനെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എ കേക്ക് അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പാസിൽ എഴുതുമ്പോൾ എ കേക്ക് എന്ന് എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കുക അതായത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആം ഈസ് ആറ് ഇത് മൂന്നും ആണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏത് ഇത് ഇതാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല ഇതാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈസ് ബീൻ അതന്നെ ഈസ് ബീൻ മെയ്ഡ് മേക്കിങ്ങിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമാണ് വി ത്രീ ആണ് പിന്നെ നമ്മളെന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട വി ത്രീ അതായത് തേർഡ് ആണ് വി ത്രീ വി ത്രീ മെയ്ഡാണ് പിന്നെ നമ്മളെന്താണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ചേർക്ക പ്രിപ്പോസിഷൻ ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ബൈ ബൈ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചേർക്കേണ്ട പ്രിപ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ ബൈ ഗ്ലോ ഓക്കെ ബൈ ഗ്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് കൂട്ടി വായിക്കൂ എ കേക്ക് ഇസ് ബീൻ മെയ്ഡ് ബൈ ഗ്ലോ ഓക്കെ കണ്ട ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലോട്ട് മാറ്റി മാറ്റി പിന്നെ അതുപോലെ വി ത്രീ കൊടുത്തു ബൈ കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ സബ്ജെക്റ്റും ആഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് സോ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ഐ ഹാവ് ഈറ്റൺ എ കേക്ക് ഐ ഹാവ് ഈറ്റൺ എ കേക്
ഇനി നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും സബ്ജെക്റ്റിനെ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ സ്ഥാനത്തും കൊണ്ടുവരാം സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അതുപോലെ പാസിബിലിക്ക് എഴുതുമ്പം അത് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതുക ഒബ്ജെക്റ്റിനെ അത് നമ്മൾ അണ്ടർ നമ്മുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷീറ്റിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അണ്ടർ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് തന്നെ ആൻസർ പേപ്പറിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പം ഈ കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതുക ഹാസ് ബീൻ ഹാസ് ബീൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലായിട്ടാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹാസ് ബീൻ ഹാവ് അല്ല ഹാസ് ബീൻ പിന്നെ ഈറ്റ് വേബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ഈറ്റ് ആണോ അപ്പോൾ ഈറ്റൺ ബൈ മീ ഓക്കെ എ കേക്ക് ഹാസ് ബീൻ ഈറ്റൺ ബൈ മീ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് ആയ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെച്ചരുത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ നോക്കൂ ഹി ബോട്ട ബാഗ് ഹി ബോട്ട ബാഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക ഫസ്റ്റ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക സബ്ജെക്റ്റ് വേബ് ഓബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഇനി അതിനെ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് സബ്ജെക്റ്റും സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥലത്തും ഒബ്ജെക്റ്റും വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഈ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബാഗ് തന്നെ കൊടുക്കാം ആ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കുക സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ എന്താണ് നമുക്ക് മാച്ച് ആവുന്നത് വേർ ബോട്ട് അല്ല വാസ് ബോട്ട് പിന്നെ വി ത്രീ കൊടുക്കുക ബോട്ട് പിന്നെ പ്രപ്പോസിഷൻ കൊടുക്കുക ബൈ പിന്നെ ഹി എന്നുള്ളതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഹിം ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ ഹി ബോട്ട് എ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അതിൻ്റെ പാസീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ബാഗ് വാസ് ബോട്ട് ആൻഡ് ബാഗ് വാസ് ബോട്ട് ബൈ ഹിം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് പാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് സോ പാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ പറയാം നാറ്റ വാസ് സിംഗിങ് എ സോങ് നാറ്റ വാസ് സിംഗിങ് എ സോങ് സോ ചില ഇപ്പോൾ സിങ് അതുപോലെ ഈറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഈറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വാക്കുകളിലേക്ക് നമുക്കതിൻ്റെ വീത്രി വരാൻ അറിയാം ചില ചില ഫോംസിൽ നമുക്ക് വീത്രി അറിയില്ല എല്ലാ ഫോംസും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഓർത്ത് വെക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഒരുവിധം എല്ലാ ഫോംസിൻ്റെയും വി വൺ വി ടു വി ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടും സോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം പാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാറ്റ വാസ് സിംഗിങ് എ സോങ് സോ ഫേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സബ്ജെക്ട് വോബ് ഓബ്ജെക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നു ഈ അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൺവേർഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഇപ്പോഴും ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല കൂടുതൽ പേർക്കും ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കണ്ട അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ പാസേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താണ് നോക്ക് എ സോങ് പിന്നെ എന്താണ് പാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലോട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പാസീവ് വോയ്സ് പാസീവ് വോയ്സിൽ വാസ് ബീൻ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് കോമണായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്നത് വാസാണ് വേറാണ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത അപ്പോൾ വാസ് ബീൻ സിങ്ങിൻ്റെ വി ത്രീ സിങ്ങിൻ്റെ വി ത്രീ ഒക്കെ നമുക്ക് സിങ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്നവർക്ക് സിങ്ങിൻ്റെ വി ത്രീ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും സങ് ഒരു വെറൈറ്റി വേർഡാണ് സങ് ബൈ ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയണം അപ്പം പൊസിഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മുന്നേ ബൈ നാറ്റ എ സോങ് വാസ് സങ് ബൈ നാറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു ആക്റ്റീവ് വേഴ്സിൽ നാറ്റ വാസ് സിംഗിങ് എ സോങ് അതിൻ്റെ പാസീവ് കൺ പാസീവ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സോങ് വാസ് സങ് ബൈ
അതാണ് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിന് പാസീവ് വോയിസ് ആകുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാസീവ് വോയിസിൽ ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജെക്റ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ പാസീവ് വോയിസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അത് എന്തായാലും നോക്കി വയ്ക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പോവും ആ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റി പോവാം ഇപ്പോൾ സെൻറ്റൻസസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു അതായത് സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പോയാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് ഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പം നമ്മൾ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷീറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷീറ്റിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക സബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്താണ് വേബ് ചെയ്താണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്താണെന്ന് എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അതിനെ പാസീവിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് വൺ ആണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഷീ വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഓർഡോ ഷീ വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഓർഡോ സോറി ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഓഫർ അപ്പം അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നോക്കൂ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക സബ്ജെക്റ്റ് വേർ ഓബ്ജെക്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് ഓഫർ ഇനി നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോക്കൂ വെൽ ബീൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് പി ത്രീ പ്രിപ്പോസിഷൻ ബൈ ഹേർ സബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ ഷീ വെൽ ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഓഫർ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പാസിവിലോട്ട് എഴുതുമ്പം ദ ഓഫർ വിൽ ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ഹെർ ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ഐ വിൽ ഹാവ് ഹാവ് ചാർജ് ദ ബാറ്ററി ഐ വിൽ ഹാവ് ചാർജ് ദ ബാറ്ററി സോ ഇതിൽ സബ്ജെക്റ്റ് നോക്കുക സബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്താണ് ഐ വേബ് ചെയ്താണ് ചാർജ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്താണ് ബാറ്ററി സോ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ ബാറ്ററി വിൽ ഹാവ് ബീൻ ചാർജ് ബൈ മീ ദ ബാറ്ററി വിൽ ഹാവ് ബീൻ ചാർജ് ബൈ മീ അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ വിൽ ഹാവ് ആണ് വിൽ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി വി ത്രീ ചാർജ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ബൈ സബ്ജെക്റ്റ് മീ ഐ എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഐ എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായി എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ സോ നമ്മൾ നമ്മൾ എയ്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഈ എട്ട് ടെൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറ പറഞ്ഞു അതുമാത്രമല്ല ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം കൺവേർഷനിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ കണ്ടീഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് മെയിൻ കണ്ടീഷൻ ഇത്രയും പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് തൊട്ട് മുന്നേ ആക്റ്റീവ് പാസീവ് വോയിസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അതിനും തൊട്ട് മുന്നേ വേർഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ കണ്ടതിന് ശേഷം കൺവേർട്ട് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ഞാൻ ആ രണ്ട് വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊട